ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு அருமையான சுவையான கொழக்கட்டை பார்க்க போகிறோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனுக்குடன் வந்து சேரும் தேவையான பொருள்லாம் ஸ்க்ரீனில் போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த கொழக்கட்டை வாங்க நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருளாம் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரிசியை ஊற போட்டுக்கலாம் மூணு மணி நேரம் ஊற போட்டு அரைச்சிக்கலாம் மிக்சிலேயும் அரைக்கலாம் கிரைண்டர்லேயும் அரைக்கலாம் புழுங்கல் அரிசி தான் வச்சுருக்கேன் இப்படி அரைச்சிக்கலாம் நான் அரை கிலோ நாலு பேருக்குங்கிறதுனால அரை கிலோ போட்டிருக்கேன் இப்படி குற குறண்டு இருக்கட்டும் ரொம்ப நைஸாகவும் வேணாம் ரொம்ப குற குறப்பாகவும் வேணாம் இப்படி தான் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கிளறிக்கலாம் இப்போ ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க கறியை விட்டுற வேணாம் சிம்மில் வச்சுக்கிடுங்க இப்படி நல்லா வதக்கிட்டு கருகப்பில் கருகப்பிலையும் போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா நான் நாலு போட்டிருக்கேன் காரத்துக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் போட்டுக்குங்க எவ்வளோ மாவு எடுக்கிறீங்களா அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ போட்டு நான் அரை கிலோ தான் எடுத்தேன் அதனால் நாலு போட்டிருக்கேன் கொத்தமல்லி தலையும் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா ரொம்ப கரியறதுக்கெல்லாம் விட வேண்டாம் இப்படி நல்லா வதக்கிட்டு அது கூட வெங்காயம் போட்டுருவோம் நான் மூணு பல்லாரி வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா வதங்கட்டும் கிளறி விட்டுட்டு நான் தேங்காய் நான் பாதி பெரிய மூடி பாதி மூடி தேங்காய் வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் போட்டால் நல்ல ருசியாக இருக்கும் எவ்வளோ போடுறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும் தேவையான உப்பு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாவுக்கு மொதல் உப்பு போட்டோம் அரைக்கும் போது அது மாவுக்கு ஏற்றுது இப்போ வந்து இந்த வெங்காயத்துக்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன் போட்டு இந்த மாவை ஊற்றி கிளறியிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் கிளற கிளற கட்டி ஆயிரும் இங்கே பாருங்க இப்படி தான் இருக்கும் நல்ல கிளருங்க கிளற கிளற நல்ல கெட்டியாக வரும் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் பிடிச்சி அடி பிடிச்சிடாமல் நல்ல கிளருங்க சிம்மிலே வச்சுட்டு கிளருங்க இந்த பாருங்க வர வர கெட்டி ஆகிக்கிட்டே வருது இப்படி தான் வரும் நல்ல கிளருங்க இந்த இப்படி நல்ல கிளற கிளற நல்ல இருகமாக வரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல கிளற வேணால் பிடிச்சி பாருங்கள் நமக்கு கைக்கு ஒட்டாமல் பிடிக்கிற அளவு வரும் வந்துட்டால் கொழக்கட்டப்பா தான் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு இட்லி பானையில் தட்டில் எண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் அதில் இப்படி ஒவ்வொன்றா பிடிச்சி வச்சிடலாம் ரொம்ப அமுத்தி பிடிக்க வேண்டாம் ரொம்ப ஈஸியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு தான் இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மூடி வச்சிடலாம் இது பிடிச்சாச்சும் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் வெந்துருச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் ஒரு தட்டில் நிறைய பேர் இந்த கொழக்கட்டையும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த புழுங்கல் அரிசியில் செஞ்சால் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லை அது அந்த அரைக்கிற மெத்தடை பொறுத்து தான் அது வந்து நம்ம குற குறண்டு அரைக்கணும் ரொம்ப குற குறணும் அரைக்கக்கூடாது ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஓரளவு முக்காவாசி பதமாக அரைச்சானைக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும் ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ